హాయ్ అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సుమ సింపుల్ బ్లాగ్స్ అందరు ఎలా ఉన్నారు ఇక్కడ వీడియో వచ్చేసి ఫ్రైడే మార్నింగ్ వీడియో అండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఏంటి అనేసి ఫుల్ వీడియో అయితే స్కిప్ చేయకుండా ఎండింగ్ వరకు చూడండి సో బోలేడంత ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు తెలిసి వీడియో మీకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది ఫుల్ కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఎండింగ్ వరకు అయితే చూడండి అంతకంటే ముందు ఎవరైనా కొత్తగా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి వీడియో మాత్రం లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఓకేనా సో ఇక్కడ వీడియో వచ్చేసి ఫ్రైడే మార్నింగ్ రొటీన్ అండి మీతోటి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అనేసి చెప్తాను సో నేను అంతకంటే ముందు టూ డేస్ బ్యాక్ వీడియో పోస్ట్ చేశాను కదా సగ్గు బియ్యంతో మిన్నుకి కొనుగోలు ఎలా చేశాను ఈవినింగ్ స్నాక్ అని ఆ రోజు స్నాక్ చేయగానే ఇంకా సడన్ గా ఫోన్ వచ్చిందని కూడా ఆ వీడియోలో చెప్పేశాను మా హస్బెండ్ కి అంటే మా హస్బెండ్ వచ్చేసి ఆ రోజు ఫోన్ చేశారండి బ్యాంక్ ఆఫీస్ నుండి సో నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి అంటే థర్స్ డే రోజు ఈవినింగ్ అనుకోండి నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి ఇలా నేను బ్యాంక్ పని మీద వేరే అంటే లోకల్ లో ఉన్నానండి ముంబై బట్ త్రీ అవర్స్ జర్నీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్బీ నగర్ నుంచి బంజారా హిల్స్ లేదంటే సంగారెడ్డి ఎలా ఉంటుందో డిస్టెన్స్ అంతే సో ఒక టూ త్రీ అవర్స్ జర్నీ బ్యాంక్ పని మీద చేయాలి వేరే విలేజ్ కి వెళ్ళాలి డాక్యుమెంట్స్ వెరిఫికేషన్ ఉందంట ఎవరో ఉంటది కదా ల్యా లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళకి సో అలా డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ ఉంది వెళ్ళాలి మోస్ట్లీ ఓవర్ నైట్ అవుతుంది నేను ఒక్కడనే వెళ్ళనా మీరు అంటే టూ అలా నై మిడ్ నైట్ వరకు వచ్చేస్తాను అని చెప్పారు ఇక్కడ ఇది ఒకసారి చూడండి ఇది వచ్చేసి మొత్తం ముంబై అవుట్ స్కర్ట్స్ లో ఇట్ సైడ్ వచ్చేసి ఇండస్ట్రియల్ ఏరియా అని మొత్తం స్టీల్ ప్యాలెట్స్ అంటారు చూడండి స్టీల్ మేకింగ్ చేస్తారు కదా అదంతా ఎంత ఏమంటారు కదా నాకు అక్కడ కొంచెం సేపు మా కారు వెళ్తుంటేనే అనిపించిందండి ఎంత పొల్యూషన్ ఉందండి పెద్ద పెద్ద మంటలు ఆ పొగలు మొత్తం అదే సో ఏంటంటే సిటీ అవుట్ స్కర్ట్స్ లో పెట్టారు అన్నట్టు ఇది మొత్తం పెద్దగా కనిపిస్తుంది చూడండి ఇదంతా స్టీల్ మేకింగ్ అన్నట్టు సో అదంతా అలాగే అంటే ఈ ఏరియాని మొత్తం ఇండస్ట్రియల్ అని అంటారు అన్నట్టు సో నెక్స్ట్ ఇంకా మనం మాట్లాడాలంటే ఏంటంటే ఇంకా అలా వెళ్ళాలంటే సరే వెళ్ళమని చెప్పానండి ఇప్పుడు వాళ్ళ ఆఫీస్లో వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక సజెషన్ ఇచ్చారు సో అది దాని దగ్గర వచ్చేసి మంచి మంచి బీచెస్ ఉంటాయి సార్ జస్ట్ లోకల్లోనే అండ్ బ్యాంకే వచ్చేసి ఇలా కారు కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అంటే వాళ్ళే తీసుకువెళ్ళి రావడము ఉన్నంతసేపు అక్కడ అంటే ఆ వర్క్ ఎంతసే ఎన్ని ఎంతసేపు అయిపోతుంది మినిమం వన్ డే అయితే రూమ్ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చారు ఓన్లీ ఫుడ్ ఒకటి మనం బయట తినడం అంతేనండి ఇంత మొత్తం ఉంది కదా ఫ్యామిలీని కూడా తీసుకెళ్ళండి ఇప్పటి వరకు చూడ అంటే మా మేము చూడాలనుకున్న ప్లేస్ లో మన ప్లేస్ కూడా అదేనండి అండ్ మీరు బాగా గమనించండి ఇక్కడ ఏంటి ఇల్లు కూడా ఎంత ఇండివిజువల్ గా ఎంత బాగుందో సో నేను లాస్ట్ టైం మేము లోనవాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు అదొక రకమైన గ్రీనరీ అయితే ఇది ఒక వన్ టైప్ ఆఫ్ గ్రీనరీ అండి అంటే ఎక్కువ ఇవి రిసార్ట్స్ అండి ఇవన్నీ రిసార్ట్స్ అన్నట్టు మంచి ఇల్లు ఇంటి చుట్టూ చెట్లు అన్నట్టు బాగుంది రిసార్ట్స్ అంటే అందరికి ఐడియా ఉంటుంది కదా అలా సో అవంతా మీరు అయితే వీడియో అయితే చూసి అని నేను మీకు చెప్తూ ఉంటాను మాట్లాడుతూ ఉంటాను మీతో సో అలా అన్నారంట సో మా హస్బెండ్ కూడా అని ఉండే ఎలాగూ నేను వెళ్తున్నాను ఆయన కారే కాబట్టి పిల్లలు కూడా అంత సేఫ్గా ఉంటుంది వెళ్దాం అని ఉండే సర్లే ఇంకా మనం కూడా చూడాలి కదా ఇక్కడ ఉన్నాను రోజులు నాకు లోన వాళ్ళ ప్లేస్ చూసినప్పుడు మన సబ్స్క్రైబర్స్ వచ్చేసి ఏమన్నారు కదా అక్కడ ఉన్నన్ని రోజులు మంచి మంచి ప్లేసెస్ అన్నీ చూడండి అక్క ఎంజాయ్ చేయండి అని లాస్ట్ వీక్ అలా అయిపోయింది ఈ వీక్ నేను ఫ్రైడే రోజు పూజ చేసుకుందాం అనుకున్నాను బట్ ఇలా అయిపోయిందండి ఇంకా తను లేటుకు వస్తున్నారు ఇన్ కేసు ఒకవేళ అక్కడ వర్క్ అవ్వకుండా నైట్ కూడా ఉండాల్సి వచ్చేదే అన్నారండి ఇంకా మళ్ళీ నైట్ ఉండాలంటే నాకు భయమే మమ్మల్ని వదిలి తను కూడా ఉండలేరు ఒక్కరిని ఎలా వదిలిపెట్టి కొత్త ప్లేస్ అని వచ్చి వన్ ఇయర్ అయినా కూడా ఇంకా అది కొత్త ప్లేస్ అన్నట్టు ఫీల్ అవుతారు మా హస్బెండ్ అయితే సర్లే వెళ్దామన్నాను అది అండి వచ్చింది ఇంకా మమ్మల్ని మార్నింగ్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి రూము ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడండి కింద ఆల్రెడీ ఏమై ఏమంటారు కదా లంచ్ కి బ్రేక్ఫాస్ట్ కి ఏం పెట్టాలని బట్ మేము మార్నింగ్ ఏ సిక్స్ థర్టీకి బయలుదేరాము టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ అవర్స్ అయింది అనుకోండి జర్నీ బట్ వాళ్ళు టైం ఇచ్చారు ఎందుకంటే డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అంటే బ్యాంక్ పని మీద కదా అండి టైం కి ఉండాలని మమ్మల్ని రూమ్ లో వదిలేసి ఇంకా తను కూడా వెళ్ళిపో అంటే ఆఫీస్ పని మీద అయినా వెళ్ళారు మా హస్బెండ్ అందుకే అంత ప్రొఫెషనల్ గా రెడీ అయ్యారు లేండి లేదంటే తను అంటే ఆఫీస్ కి
సో ఆ విధంగా అయింది అందుకే మేము ఇక్కడ సడన్గా ఇంకా రావాల్సి వచ్చింది అక్కడ వరకు ఎంతసేపు పట్టింది ఏమో మనకు కూడా తెలియదు కాబట్టి మమ్మల్ని ఇంకా రూమ్లో వదిలేసి వెళ్ళారు మేము ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ అయిందండి బాగా పిల్లలు అయితే ఫుల్ ఆకలితో ఉన్నారు ఆ టైంకి వాళ్ళు లంచ్ చే అంటే లంచ్ ప్రిపేర్ చేసే టైంకి బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే కష్టం కాబట్టి ఇలా సింపుల్గా ఇచ్చారండి ఆమ్లెట్ చపాతి ఆమ్లెట్ అయితే ఒకటి మొత్తం నిన్ను తిన్నాడు అండ్ చపాతి కూడా తింటాడు కాబట్టి నో ప్రాబ్లము ఇంకా కన్నయ్యకి వినాయకి తినిపించిన తర్వాతకి ఇక్కడ కూర్చొని నేను కూడా కొంచెం తినేసాను బాగుంది బల్లె చేస్తారండి ముంబైలో చపాతీలు బల్లె టేస్ట్గా ఉంటాయి ఏంటో ఏమో తెలియదు కానీ నెక్స్ట్ ఇంకా ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే ట్వెల్వ్ కల్లా తినేసి పడుకున్నాం మిన్ను అందరం పడుకున్నాం నేను కానీ ఎప్పుడే లేసాము కాల్ చేద్దామంటే అసలు ఏరియా ఏమో కానీ కనీసం ఫోన్ కూడా పోవడం అంటే పోవడం లేదండి అంత సిగ్నల్ లేని ఏరియా అన్నట్టు ఆఫ్స్కర్ట్స్ కదా నాది వచ్చేసి ఐడియా అసలు ఫోన్ ఎన్నిసార్లు మా హస్బెండ్ ట్రై చేసినా లేదు తను నాకు ట్రై చేయడం నేను తనకు ట్రై చేయడం ఎందుకంటే లంచ్కి మరి ఏంటి నేను వెళ్ళి అడగాల తను ఏమన్నా చెప్పారా వాళ్ళు వచ్చి ఇస్తారా ఏం తెలియదు కదా పిల్లలు లేస్తే మళ్ళీ మెన్యూ ఇందాకనే సరిగా తినలేదు కాబట్టి అని వాటర్ అయితే ఇంకా సరే ఇంత కాల్ చేసినా కూడా ఏమంటారు కదా లిఫ్ట్ చేయట్లే ఈ లోపే మా హస్బెండ్ వచ్చారు నాకు షాక్ ఏంటి ఇంత తొందరగా అయిపోయిందని తను కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంట నేను ఇంత త్వరగా వర్క్ అయిపోతుంది అనేసి మన ఏం చెప్తే వినాలి అందుకే విన్నా కాబట్టి చూడు లాస్ట్ టైం వినకుండా అది ఏదో షూస్ వేసుకుంటే ఎంత ఇబ్బంది పడి అందుకే ఇప్పుడు రన్ చేయడానికి వస్తుందా మంచిగా మెల్లిగా రన్ చేయట్లే వస్తాయి కానీ ఇవి చుట్టూరు కనిపించే అన్ని రిసార్ట్స్ అండి చూడండి ఎంత గ్రీనరీ అండ్ కొబ్బరి బోనాల చెట్లు అయితే ఫుల్ ఉన్నాయి ఇన్ని ఉన్నాయి కదా ఒక కొబ్బరి బోన ఇరవై రూపాయలు అనుకున్నాం బట్ ఇక్కడ సెవెంటీ రూపీస్ ఉన్నాయండి అంత ప్రొఫెషనల్ ఏరియా అంట అంతే కదా ఎక్కువ అంత మాత్రాన్ని తక్కువ ఉండాలని లేదనిపించి సో నెక్స్ట్ అయితే ఇంకా మనం బ్యాంక్ పని అయిపోతే వాళ్ళు రూమ్ కి అంటే రూమ్ కి ఇలా పేమెంట్ కూడా ఏముండదు కదా వర్క్ ఉన్నంత వరకే ఇంకా మేము కూడా అడిగాము ఇక్కడ కింద వాళ్ళందరినీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కొలీగ్స్ కూడా ఉంటారు కదా బట్ వన్ డేలో కవర్ అయిపోతుంది అంటే వన్ వరకు వచ్చేస్తారు చాలా త్వరగా అయిపోయింది జస్ట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్సే అంత త్వరగా అవుతుందని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంకా మేమైతే ఇంకా లంచ్ చేయడానికి అయితే కిందకు వచ్చేస్తాము లంచ్ కూడా ఇక్కడ కింద హోటల్ లాగా ఉంటుంది అది మేమైతే ఏమంటారు కదా ఆర్డర్ పెట్టేసుకున్నాం ఏమేమి తినాలి ఏంటి అని లోక మిన్ను కూడా లేసాడు అండ్ చుట్టూర ప్లేస్ చూసారు కదండి ఎంత బాగుందో ఇక్కడ ఇండివిజువల్ హౌసెస్ ఉన్నాయండి వాటిని చూస్తే మనసు అంతే ఇల్లు అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు ఇల్లు అంటే ఒక మంచి ఇల్లు ఇంటి చుట్టూ చెట్లు ఈ ప్లేస్ లో ఎక్స్పెషల్ వచ్చేసి మొత్తం ఏమంటే కొబ్బరి చెట్టు కొబ్బరి బోండాలు అంటాం చూడండి అవి ఉన్నాయి బాగుంది ఏరియా కూడా సో నెక్స్ట్ అయితే మేము లంచ్ తినేసి ఇంకా ఆలోచిద్దాం అనుకున్నాం ఉండాలా వెళ్ళాలా ఏంటి అనేసి ఫస్ట్ అయితే లంచ్ అయితే తినేద్దాం అన్నారు ఇక్కడ రేట్లు చూడండి పాలు ఇవన్నీ మేము మార్నింగ్ లేట్కి వచ్చాం కాబట్టి పాలు అయిపోయాయి ఇప్పుడు మెందుకే తాపిద్దామంటే వేస్ట్ ఎందుకు ఇప్పుడు తాగడని అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్పెషల్లీ ముంబైలో వచ్చేసి మంచి మంచి ఏమంట కొన్ని ఫేమస్ రెసిపీస్ ఉన్నాయంట ఇక్కడ ఉంది కదా బాంగడా అని ఇది వచ్చేసి చాలా ఫేమస్ అండి ముంబైలో ఎక్స్పెషల్ ఈ హోటల్ ఇంకా ఫేమస్ టేస్టీగా చేస్తారంట ఆల్రెడీ వాళ్ళ కొలిక్ ఎవరు ఇక్కడ వెళ్ళారంట అండ్ ఈ హోటల్ కూడా వాళ్ళ కొలిక్ తెలిసిన ఫ్రెండ్దేనంట చెప్పారు ఏమేమి తినాలి ఇల్లు చేయించుకొని తినండి సార్ అని చాలా బాగుంది అంటే ఇంకా మా హస్బెండ్ కూడా ఆల్రెడీ అది మార్నింగ్ చెప్పారు అలా ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేశారు ఏదో నేను ఊరికైనా అలా చూపిస్తున్నాను మీకు మెను ఎంత రేట్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అని బాగుందా మిన్నా మీల్ రావడానికి లేట్ అయితే ఫస్ట్ ఇదైతే ఇచ్చారు ఇది వచ్చేసి బాంగడ ఫిష్ అంటారంటే అండి చిన్నపిల్లలు కూడా ఈజీగా చిప్స్ లాగా తినొచ్చు టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంది లేండి అసలు దాని లోపల ఫిష్ అని చెప్పారే కానీ నాకైతే ఎక్కడ అది కొట్టలో ఒక మంచి ఏమంటే కదా కురుకురి అట అయిపోయింది మిన్ను మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాడు మా కన్నయ్యకి నచ్చలేదు 
కలర్ఫుల్గా ఇదేంటి చికెన్ అదేంటి కర్రీ చికెన్ డ్రై చికెన్ అంతే రైస్ ఇంతేనా వెయ్యి రూపాయలకి వెయ్యి రూపాయలకి అంత రైస్ పడ్రా ఆయన విన్నాయిగా వట్రా మనకు చపాతి బస్లే ఎక్కడ దొరుకుతుంది రా ఇది పట్టు బాగడా అంట పట్టు తమ్ముడు తింటు అసలు ముళ్ళు ఉండదు ఇది అదే స్పెషల్ నేను తినిపిస్తారా అది నేను కాదు తినా నాకు నచ్చింది ఏంటి తినానా అబద్ధం పట్టు అల్ల ముళ్ళే లేదు తిను అది నువ్వు కలుసుకున్నావా నేను కలుసుకున్నాను తిను అందు సో ఫైనల్ అయితే ఆ ప్లేట్ చూసారు కదండి అది మొత్తం అంటే అందులో ఏమున్నాయండి రెండు చపాతీలు చికెన్ కర్రీ అండ్ డ్రై చికెన్ కొంచెం ఏమంట కదా ఆనియన్ అది అది వచ్చేసి థౌజండ్ అంటే లెవెన్ హండ్రెడ్ అయ్యిందండి మా పిల్లలకి ఆ రైస్ ఏం జరుగుతుంది చిన్న ప్లేట్లో రైస్ అంతే ఇంకా మెన్యూకే అది సరిపోదు అనేసి ఇంకొక సపరేట్గా ఆర్డర్ ఇచ్చామో అది సెవెంటీ రూపీస్ అంటండి ఇంకా అంత ఇలా ఇంత దూరం వచ్చినాం కదా మనకి ఇది అంతా ఖర్చు లేదు ఓన్లీ ఫుడ్డే కాబట్టి లైట్ సో రూమ్ రెంట్ కార్ ఇదంతా మనకి బ్యాంకే ఇచ్చేస్తుంది కాబట్టి అండ్ కార్తో పాటు వచ్చిన డ్రైవర్కి మాకు ఇది ఫుల్ ప్లేట్ అలా తీసుకున్నాం టూ టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అయిపోయింది అంతే సో ఇంకా అతనే తింటాను లేండి బట్ మా హస్బెండ్ ఇంకా అంతే మనతో మనల్ని తీసుకొని వచ్చింది కాబట్టి మనమే పెట్టాలి ఫుడ్ అనే టైప్ అంతే కదా పాపం ఇంకా అంత దూరం నుంచి తీసుకొచ్చారు మనం అది కూడా పెట్టలేమా అని సో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయితే తినేసారంట బయట వేరే దగ్గర ఇక్కడ అతనే అండి ఇప్పుడే తినేసి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇంకా అక్కడ వెయిట్ చేస్తే మేము తినడం స్టార్ట్ ఇంకా మెన్యూకైతే తినిపించాను అండ్ డ్రై చికెన్ అయితే చాలా బాగుంది ఈ ఏరియాలో ఇది వచ్చేసి అలీబాగ్ అంటారండి ఈ ఏరియా మొత్తంలో ఈ హోటల్లో ఈ ఈ ఫుడ్ చాలా ఫేమస్ ఎదుర చుట్టూర చాలా హోటల్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఇందులోనే ఇవి స్పెషల్గా చేయించుకొని తింటారంట రియల్గా చెప్పాలంటే చాలా బాగుంది మాకు అన్నీ ఆ ఫిష్ తినలేదు అది ఫిష్ కాదండి అది బాంగ్డా ఫిష్ అంటే అందులో ముళ్ళే ఉండదు చాలా బాగుంది మిన్ను బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు ఇంకా నెక్స్ట్ కానీ అయితే రైస్ తిన్నాడు ఫైనలీ లంచ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ అయితే మేము రెడీ అయిపోయి అంటే ఇక్కడ బీచెస్ ఉన్నాయని చెప్పినాం కదా అవి చూడడానికి అయితే వెళ్ళాము ఇందాక మీకు ఒకటి చెప్పడం అయిపోయినా రైస్ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తింటుంటే ప్లేటు సడన్ మా కనీకి చేయికి కాలేదండి అది పెద్దగా ఏం కాదు వేడివేడి ప్లేట్ ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళ నాన్న రాగానే చూడండి నా అమ్మ కావాల్సి తినాలా అని చెప్తుంది మా హస్బెండ్ అమ్మ అమ్మ లాంటి చేయదు పెద్ద అనేమో ఈ పిల్లలు ఉంటారు చూడండి అన్నీ అమ్మలు చేయాలి కానీ నాన్న సైడ్ ఉంటారు తినిపించడం మార్నింగ్ లేవడం బ్రష్ వేయడం ఇవన్నీ మనం చేసినా కూడా లాస్ట్కి నానే అదేంటేమో ఆడపిల్లలకి నాన్న అంటే ఇష్టం కానీ మా ఇద్దరు పిల్లలకైతే వాళ్ళ నాన్న అంటే భలే ఇష్టం అండి అలా ఉంటుంది పిల్లలతోటి మీకు క్లారిటీ ఇవ్వకుంటే మళ్ళీ బాగోదు కదా అనేసి అయితే ఇచ్చాను అని ఇక్కడ నుంచి ఇంకా బీచ్కి వెళ్తున్నాం అని ఉందామన్నారు నైట్ మా హస్బెండ్ బట్ ఏంటంటే చాలా ఇక్కడ ఉన్నాం అనుకోండి నైట్ పోనీలే ఒక రోజుకి రూమ్ రెంట్ ఏముంది అని ఉన్నాం అనుకోండి ఇది వచ్చేసి ఫుల్ అవుట్స్ అంటే ఏమంటారు కదా అవుట్స్కర్ట్స్ లో ఉంది ఇప్పుడు కార్ అతను వెళ్ళిపోతారు ఇంకా వెళ్ళిపోతారు అతను ఎందుకు ఉంటాడండి సో తను వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి నెక్స్ట్ డే మేము వెళ్ళాలంటే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది వద్దు నా వద్దు వచ్చి ఆల్రెడీ టైం ఉంది కాబట్టి ఎంత లేట్ అయినా చూసేసి వెళ్దాం కానీ వద్దంటే వద్దన్నాను ఇంత త్వరగా అయిపోతుందంటే మేమైతే రాకపోయేది అండి ఎందుకంటే తొందరనే వస్తారు కదా పిల్లలతో ఎక్కడికైనా మొన్ననే వెళ్ళాము అదృష్టం బాగుండి మంచిగా ఏమంటారు కదా ఇందుకు అంత అంత లాస్ట్ టైం అంత వర్షంలో అక్కడ వాటర్లు తడిచిన కూడా కోల్డ్ అయితే అవ్వలేదు సర్లే ఎందుకులే అని ఆలోచించేదానేమో బట్ ఈ ప్లేస్కి వచ్చినాక మా హస్బెండ్ వచ్చినాక చెప్పి ఉండేవారులే అండి నువ్వు రాలేదు ఎంత మిస్ అయిపోయావు అని అంత బాగుందండి నిజంగా 
అండ్ ఇప్పుడు తీసుకొని వచ్చిన కార్ పర్సన్ ఉన్నారుగా అతన్ని అడిగాము మేము ముంబైలో వచ్చి కొత్తగా మాకు ముంబై లోకల్ ప్లేసెస్ అన్నీ చూపించగలరా అని ఖచ్చితంగా చూపిస్తామన్నారండి మాకు ఒక మంచి పార్ట్నర్ దొరికిరాను కావాలి లేండి కానీ నెక్స్ట్ ఇయర్ లో అయితే అన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలి లోకల్ అన్ని చూపిస్తామన్నారు ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ అలా అయితే అన్నారు ముంబై నుంచి వెళ్ళిపోయేసరికి అయితే అన్ని చూసేస్తాము ఇప్పుడు అయితే హ్యాపీగా ఒక పార్ట్నర్ దొరికారు కదా తెలిసిన వాళ్ళని నగావు బీచ్ మా మావే నువ్వు గమనించినవా ఇక్కడ దాకుంది వాటరు హార్స్ వినా హార్స్ అవరు చలో చలో దాన్ని బోబో కాదు చలో ఎక్కువ లైడింగ్ చూడు దూరని బస్ స్మెల్ బల్లి గలీజొస్తుంది తీసిపోతున్నా అది వరణ అయినా తీసిపోతుంటే ఎంత ఫాస్ట్ గా వస్తుంది నెట్టుతాడేమో టైం లేదు వేరే బీచ్ వేరే దానికి వెళ్దాం ఇది ఏమైంది అంటే తెలుసా బేట మొత్తం బుడుతుంది సో నెక్స్ట్ అయితే ఇంక అక్కడ అయితే ఆ బీచ్ లో హార్ట్స్ చూసారు కదా చక్కగా ఈ పిల్లలు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేశారండి అందులోకి వెళ్ళొచ్చు కానీ అది చాలా బురద ఉంది మళ్ళీ బ్యాడ్ స్మెల్ ఉందండి ఈ బీచ్ అంతేనాట ఆల్రెడీ చెప్పే పంపారు కావాలంటే మీరు వెళ్ళాలంటే హార్స్ తో వెళ్ళొచ్చు అని సో పిల్లలు కదా అండి మనం అంటే ఏమోలే కానీ అది నాకే వెళ్తోలాగా అనిపించింది అండి అసలు నచ్చలే నాకు అందుకే ఇంకా పిల్లల్ని కూడా ఇందులే కాదు అంత నీట్గా లేదు బీచ్ బురద బురదగా అండ్ స్మెల్ వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ పిల్లలకి ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంది అనేసి సో ఇది ఒకటే వచ్చేసి మేము ఇక్కడికి వచ్చిన ప్లేస్ లో ఫేమస్ బీచ్ అంటే ఇదేనండి నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి అలీబాగ్ బీచ్ మీరు గూగుల్ లో అండ్ యూట్యూబ్ లో కొట్టినా కూడా తెలుస్తుంది ఇది ఎంత ఫేమస్ అంటే తెలుసా అలీబాగ్ బీచ్ ఎందుకో ఏమిటో మీకు చూపిస్తాను ఇంకా అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేస్తాము అంటే తక్కువ టైంలో చాలా అన్ని అంటే మేము కవర్ చేయాలనుకునేవన్నీ కవర్ చేసాములేండి ఇంకా మంచిగా అనిపించింది నాకైతే 
సో పిల్లలు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చెప్పాల బీచెస్ కి ఏమన్నా జాతరకి ఏమన్నా పోయినా కూడా ఇలాంటివి ఉంటాయి చూడండి ఇక్కడ బబుల్స్ బబుల్స్ ఉంటాయి కదా అమ్మే వాళ్ళు ఉంటారు కదా అదేంటే ఏమో మా పిల్లలు కావాలని అడుగుతారు బట్ నేను వద్దు అనగానే ఎంత మంచి తింటారో అండి అసలు వద్దమ్మా అది అవసరం లేదు వేస్ట్ అంటే సరే అమ్మా వద్దు అంటారు నాకు అలాంటివి అని నచ్చవు ఏదన్నా ఫుడ్ ఏమన్నా హెల్దీగా ఏమన్నా తిన్నా కూడా బాగుంటాయి కానీ కొన్ని పిచ్చి ఎందుకులే అనిపిస్తుంది సో నాకు నా అంటే ఒక మాటలు చెప్పాలంటే నాకు ఏదైనా నచ్చలేదు అది అవసరం లేదు పిల్లలకి అంటే మా పిల్లలు అయితే చక్కగా తింటారు ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు బయటకు వెళ్ళినా కూడా మంచి చెడు చూపించాలి ఇందాక హార్స్ రైడ్ చేసే అతని గురించి అయితే నేను ఎంత గొప్పగా చెప్పాను చూడు అంటే గొప్పగా చెప్పాను మంచి చెప్పాను చెడు చెప్పాను చూడు అతను ఎంత కష్టపడుతుండో మనం కూడా లైఫ్లో కష్టపడాలి నానా అని అలాగే మంచిగా చదువుకోవాలి చదువుకోకుంటే మీరు అంత కష్టపడాల్సి ఉంటుందని నేను అంతేనండి బయటకు వెళ్తే ఏదన్నా కనిపిస్తే మాత్రం దాని గురించి మంచి చెప్తాను చెడు చెప్తాను ఎందుకంటే అలాంటివి చూపిస్తూ చెప్తాను కదా పిల్లలు కూడా అర్థమయ్యేది అండ్ నెక్స్ట్ ఇది అండి ఫైనల్లీ ఏమంటే అలీబాగ్ బీచ్ ఎంత ఫేమస్ ఎందుకో తెలుసా ఎందుకేనండి చూడు కాలు కనిపిస్తున్నాయి నీట్ దనులు ఇట్రా దన్ మెయిన్ ఈ బీచ్ స్పెషల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చూస్తారు కదా ఎంత నీట్ గా ఉందో చాలా నీట్ గా ఉందండి మనం మట్టి మొత్తం డిస్టర్బ్ చేసిన వితిన్ సెకండ్ లో అదంతా అంటే మంచిగా ఉంది మట్టి స్మూత్ గా ఉంది చాలా నీట్ గా అనిపించింది వాటర్ కూడా వైట్ గా సో ఈ బీచ్ స్పెషల్ అయితే అదే అది ఇందాక మనం వెళ్ళిన బీచ్ అయితే అబ్బో భలే అంటే స్మెల్ బాగా వచ్చిందండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి జీప్ ఎక్కారు ఇవి జీప్ వచ్చేసి మనీ లేదైతే ఏది ఉండదు లేని బట్ పిల్లలు ఎంజాయ్ చేసినప్పుడు నాకు మనీ పెద్దగా పట్టించుకోవాలనిపించదు మనం మనీ పెట్టినా కూడా తృప్తి ఉండాలి తృప్తి లేకుంటే ఎంత పెట్టినా వేస్టే మా పిల్లలు అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు వన్ డేలో మేము ఎన్ని కవర్ చేసామో తెలుసా అతను కూడా రమ్మన్నాము కార్ అతని బట్ అతను డ్రెస్ లేదు కదా నేను రాను సార్ అన్నారు అంటే అలా కూర్చొని ఉన్నారు లేండి ఇక మేమే ఇంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నా కూడా అమ్మ ఏమనుకుంటున్నారు ఏమో ఇంత అంటే ఇంతసేపు వెయిట్ చేపిస్తున్నాం కదా అని బట్ చాలు కొంచెం ఫ్రెండ్లీ నేచర్ అయిపోయిందండి బాగా అనిపించింది నాకు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ విధంగా వీళ్ళైతే ఇలా ఎంజాయ్ చేశారు లేండి మనం ఏం లేదు కొంచెం వాటర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం ఇంకొంచెం లోపలికి వెళ్తే ఎంత పెద్ద సౌండ్ వస్తుందో తెలుసా నేనైతే వెళ్ళనివ్వలేదు పిల్లల్ని ఈ అడ్జస్ట్ చుట్టే తిప్పానే తప్ప లోపలికి వెళ్ళనివ్వాలి అంటే సడన్ గా అల్లలు వస్తాయి కదా అండి ఎంత పెద్ద బీచ్ అబ్బా అని నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఇలా ఇంకా ఒకటి ఇలా హార్స్ అయితే రేట్ చేస్తారు ఇందాక మనం జట్కా అంటది ఆ జట్కా ఎక్కాము ఇప్పుడు సింగిల్ గా ఒకసారి ఆ పెద్ద కొడుకుతో ఎక్కించుకుండు ఒకసారి చిన్న కొడుకుతో ఎక్కించుకుండు పిల్లలు మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేశారు సో ఈ ఈ ఫ్రైడే ఇలా వచ్చిందంటే అంటే అనుకోని అనుకోని ట్రిప్ అన్నట్టు ఒక రో వన్ డే ట్రిప్ అయినా కూడా మాకైతే బాగా అంటే చాలా చూసామనే ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది ఫైనల్ ఇక్కడనే మాకు సిక్స్ థర్టీ అయిందండి చాలా సేపు ఆడుకున్నారు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అటు సైడ్ వచ్చేసి ఫోర్ట్ ఉందండి ఈ హార్స్ తీసుకుని అంటే ఇక్కడ చాలా షిప్ అంటే పడవలు ఉన్నాయి కానీ అవన్నీ ఇప్పుడు బ్యాండ్ అంట ఎక్కువ అల్లలు ఇప్పుడు వర్షాకాలం కదండి ఎక్కువ సడన్ గా అల్లలు వస్తాయి అనేసి తిప్పట్లేరు లోపల అవన్నీ అందుకే స్టాప్ చేశారు బట్ జట్కా తీసుకుపోతా అన్నారు కానీ మాకు అంత ధైర్యం లేదండి లోపల కంటే అది ఎక్కడనో ఉంది ఫోటో వచ్చేసి చూసారు కదా ఇందాక అది ఏమంటారు కదా మెడ దాంక వస్తుంది అంట ఏమంటారు కదా హార్సే నడుము నుంచి మెడ దాంక వస్తుంది అంట అంత వచ్చినప్పుడు ఏమో మనం ముడిగితే సడన్ గా నేను అంత డేరు చేయలేదు వద్దన్నా అవసరం లేదు చూసిన వరకు చాలా వెళ్ళిపోదాం అని ఫైనల్ ఇంక అక్కడి నుంచి అయితే వచ్చేసాము నా సెల్ ఫోన్ లో కూడా ఏమంటారు కదా ఛార్జింగ్ అయిపోయింది నాకు కార్ అస్సలు పడదండి ఫుల్ వామిటింగ్స్ అయ్యాయి ఎందుకు సడన్ గా వచ్చే రిటర్న్ లో ఇంకా అక్కడ నాకు షూట్ చేయడం కుదరలేదు ఇంటికి వచ్చేసరికి నైట్ టూ థర్టీ అయింది ఫుల్ గా అలసిపోయారు పిల్లలు అండ్ డిన్నర్ కూడా చేసాం లేండి బయటనే ఇదో అందరం ఒక్కొక్క బ్యాగ్ పట్టుకుంటే బిన్నుబాబు కూడా చూడండి నేను ఒకడు పట్టుకుంటానని 
ఫైనలీ అలా అయిందండి ఈ సాటర్డే ఈ ఫ్రైడే మాత్రం ఇలా గడిచింది అండ్ ఇంకో మంచి ప్లేస్ అయితే చూసాము ఈ ముంబైలు ఉన్నట్టు రోజులు ఇక్కడ ముంబైలు మొత్తం చూసి వెళ్ళిపోతాం లేండి సో ఇంకా మంచి ఇంకా ఈ మంచి గైడ్ కూడా దొరికాడు కాబట్టి ముంబై మొత్తం చూపిస్తాడు అండి వన్ డేలో లోకల్లో ఉన్న ఫేమస్వి వన్ డే అండ్ వన్ డేకి ఇంకా ఏమంటారు కదా టెన్ అవర్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ పడుతుంది అంట అండ్ టైమింగ్స్ అన్నీ చెప్పారు సో మేము నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్లాన్ చేస్తాం ఇయర్కి ఇంకా బడ్జెట్ సరిపోయింది లేండి నెక్స్ట్ ఇయర్ ప్లాన్ చేస్తాం ఇది ఫ్రెండ్స్ వీడియో అయితే బాయ్